Abraham Lincoln er Gettysburg address. 1868 এবং এই শতাব্দীর সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ এই 7 মার্চের ভাষণের পর এই পৃথিবী আর কোন শ্রেষ্ঠ ভাষণ দেখেনি যে ভাষণ সারা পৃথিবীকে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে 7 মার্চ এই শতাব্দীর এই পৃথিবীর সবচেয়ে শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ এই ভাষণটি আগামী শত শত বছর এই পৃথিবীতে এই ভাষণের মহত্ত্ব দিয়ে বেঁচে থাকবে এই ভাষণটির উপরে অমর্ত সেন বলেছিলেন এই ভাষণটি পড়ে যে এই ভাষণটি ছিল মানব জাতির পথ প্রদর্শক ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন 7 মার্চের ভাষণ শুধু ভাষণ নয় এটি একটি অনন্য রণকৌশল মার্শাল টিটু বলেছিলেন 7 মার্চের ভাষণের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এই ভাষণের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান প্রমাণ করেছে পূর্ব পাকিস্তানি পাকিস্তানিদের কোনো বৈধতা নেই পূর্ব পাকিস্তান আসলে বাংলাদেশ নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন 7 মার্চের ভাষণ আসলে বাংলাদেশের মূল দলিল গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিট পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানের 7 মার্চের মার্চের ভাষণটি মুক্তিগামী মানুষের মনে চির জাগ্রত থাকবে এই ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয় সারা বিশ্বের মুক্তিগামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা নিউজ উইক বলেছিল 7 মার্চের ভাষণ কেবল ভাষণ নয় এটি একটি অনন্য কবিতা এবং এটি বলার পর বঙ্গবন্ধুকে পোয়েট অফ পলিটিক্স উপাধি দেওয়া হয় টাইমস ম্যাগাজিন বলেছিল শেখ মুজিব 7 মার্চের ভাষণের মাধ্যমে আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বিবিসি বলেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে জন আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ অ্যাড্রেসের সাথে তুলনীয় এই ভাষণটি যেখানে তিনি একাধারে বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়ক রয়টার্স লিগ বলেছিল বিশ্বের ইতিহাসে এরকম আর একটি পরিকল্পিত বিন্যস্ত ভাষণ খুঁজে খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই সঙ্গে বিপ্লবের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ পরিচালনার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এএফপি বলেছে 7 মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব আসলে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি তিনি বাঙালিকে যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ওই দিনই আসলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের 7 মার্চের ভাষণই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার মৌলিক ঘোষণা পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে এই ভাষণের আলোকে আনন্দবাজার লিখেছিল উত্তাল জনসরতের মাঝে এরকম একটি ভারসাম্যপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক ভাষণই শেখ মুজিবকে অনন্য ভাবমূর্তি দিয়েছে অনন্য মহান নেতা মর্যাদা দিয়েছে এই ভাষণটি আমরা এখানে আজকে যে প্লাকার্ডগুলো বহন করেছে এক একটি শব্দ দিয়ে যে বেলুনগুলো আমরা উড়িয়েছি এক একটি শব্দ ছিল এক একটি ক্ষেপণাস্ত্র এক একটি শব্দ ছিল এক একটি মিশাইল যারা এখনো আমাদের দেশের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করে যারা মুক্তি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করে বঙ্গবন্ধু আদর্শের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করে এই এক একটি ক্ষেপণাস্ত্র এক একটি মিশাইল তাদের বুকে আমরা আঘাত আনতে চাই নতুন প্রজন্মকে দিয়ে যে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু আদর্শ আর মুক্তি যুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বহন করবে আমাদের যে বেলুনগুলো উড়ে গিয়েছে আমাদের মহত্তা আমাদের মহাতাত্তা বঙ্গবন্ধু ভূমি আছে প্রত্যেকটি বেলুন দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলবে যে আমরা তুমি পিতা ঘুমিয়ে থাকো আমরা এই প্রজন্মের নাগরিক আমরা এখনো বেঁচে আছি তোমার এই দিক নির্দেশনা
তোমার ভাষণ আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি যতদিন সূর্য উঠবে যতদিন চাঁদ উঠবে যতদিন আলো বাতাস বইবে এই ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দ এই ভাষণের প্রত্যেকটি অক্ষর ওই বাঙালিকে নতুনভাবে আলোড়িত করবে এই বাঙালি নতুন করে দিক নির্দেশনা দিবে এই ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি চিরদিন ভাস্কর হয়ে সারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আজকে যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন এই বাংলার মাটি মানুষ দিয়ে এই বাংলার ধুলি বালিতে বেড়ে ওঠা আমাদের প্রধান অতিথি তিনি বাংলার প্রত্যেকটি প্রান্তরে সাতই মার্চের মহত্ব নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানটি ব্যতিক্রম আমি চাই যে এই রকম ব্যতিক্রমী উদ্যোগে নতুন প্রজন্ম আলোকিত হোক আলোড়িত হোক আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য দুইজন ভাষণ দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি সাধারণ সম্পাদক পৌরসভার মেয়র এবং উপজেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান মহোদয় আছে অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ আছেন আমাদের সম্মানিত সাংবাদিক ভাইয়েরা আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী সম্মানিত কর্মকর্তা এবং আমার সেনের শিক্ষার্থী আজকের এই ভাষণটিকে উৎসবটিকে যারা সার্থক ঘোষণা করার জন্য বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আমাদের যে অনুপ্রেরণা দিয়ে গিয়েছেন এবং আমাদের এই ভাষণ উৎসবটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দিবেন এ ধরনের আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের ভাষণ উৎসবটি সফল হয়েছে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দীপ্ত পদচারণাটি সফল হয়েছে আমাদের বেলুন উৎসবটি সফল হয়েছে আমরা প্রত্যেকটি এই অক্ষর এই শব্দ এই বাক্য এই দাঁড়ি তোমা সেমিকলন আমরা বয়ে বেড়াবো যতদিন বাংলাদেশ থাকবে যতদিন এই বাংলার আকাশ বাতাসে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত হবে ততদিন এই ভাষণটি সারা পৃথিবীর নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে আলোকে দিশা দেখাবে আজকের ফিলিস্তিনি জেলে বন্ধু আমাদের বক্তব্য দিয়েছে আমাদের এই ভাষণ থেকে আমরা ফিলিস্তিনিদের প্রত্যেকটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মতো বলতে চাই ভয় নাই আমরা সবাই তোমাদের পাশে আছি আমরা হেরে যাব না যারা নিপীড়িত যারা নির্যাতন করেছে তারা ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমি আর কথা না বাড়িয়ে যেহেতু আজান দিচ্ছেন আমাদের সময় আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আই উড লাইক টু সে স্পেশাল থ্যাংকস ফর দি ফরেন ডেলিকেটস হু প্রেজেন্ট দে আর সেভেন্টিন সেভেন্থ মার্চ স্পিচ ইন দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ দি রেয়ার অপরচুনিটি ফর দি ফরিদপুর সিটিজেন আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক লাইক আজ দে অলসো এনজয় দি অডিয়েন্স স্পেশাল থ্যাংকস টু দি জ্যাকব বার্লিং অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি জ্যাকব বার্লিং অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি ফর প্রেজেন্টিং দি সেভেন্থ মার্চ স্পিচ ইন বাংলা বাংলা আই আমি অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা